Agosto já está chegando e quem comenta para a gente como vai se comportar o mês em relação às chuvas e às temperaturas, é claro, é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Vai ser mais um mês que vai ser mais quente do que o normal, assim como foi julho, Arthur, bem-vindo. Olá Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Vai ser sim um mês mais quente, inclusive né, já contabilizando para o trimestre. No telão, a gente vai ver aí o mapa de anomalia de temperatura para os próximos três meses. Então, quando a gente olha para agosto, tudo que está aqui em alaranjado é temperatura acima da média e onde está em vermelho é muito acima da média, pegando aí interior do sudeste, centro-oeste e partes aqui do centro-sul da região norte. E o panorama ele começa a aliviar a mancha desse calor muito acima da média em setembro e outubro, porque justamente já começa... Né, a voltar o período chuvoso, que deve, inclusive, né, contar com chuva abaixo da média. Quando a gente vê aí o próximo mapa, a gente vai perceber que a chuva, aqui onde está tudo em amarelo, é chuva abaixo da média, ou seja, agosto ainda é muito seco em todo o país, chuvas abaixo da média na região sul, e quando a gente olha para setembro e outubro, que é quando a chuva já começa a voltar para o centro-oeste, sudeste e região norte, é chuva muito abaixo da média. E eu quero destacar, principalmente aqui, ó, a região norte, na qual já vem aí sofrendo com a seca, a temperatura vai se manter elevada, máximas aí batendo 38, 40 graus e ainda com uma chuva retornando com praticamente a metade. Ou seja, pode persistir aí novamente né, a situação de seca na região, mesmo com a chuva voltando e até, né, como a gente viu na reportagem agora há pouco, prejudicando até a logística aí para a futura safra de grãos. Quando a gente olha... No próximo mapa, a gente vai ver a questão da laninha, né? Se como é que ela está, ainda a projeção é essa, aqui né? para agosto, setembro, outubro. Aqui onde a gente vê no círculo é a anomalia, temperatura, é, a anomalia de temperatura negativa lá no Pacífico Equatorial, na qual né, ela aos poucos está se formando, mas não vai ser uma laninha forte, na qual é, deve se configurar principalmente agora na primavera, início da primavera, mas que não deve impactar nem no campo da temperatura e na chuva está indicando uma chuva um pouco abaixo da média, principalmente na região sul, com possível atraso, principalmente da chuva do centro-oeste, quanto da chuva do sudeste, podendo impactar né, as safras que vão ser instaladas lá em setembro. Lembrando que aquela temperatura acima da média provoca o estresse térmico nas lavouras, do gado e confinamento, lembrando né, que temperaturas acima de 40 graus, como a gente viu aí em semanas consecutivas, pode levar em muito a temperatura do solo. Então, o produtor ficar atento aí com a previsão mais de curto prazo. A gente vai trazendo toda essa atualização para não acontecer como foi ano passado. Inclusive, no próximo mapa, a gente vai ver né, o último boletim é, que a NOA soltou, que é o nosso gráfico né, de laninha, na qual mostra bem isso. Né? Ela se configurando aqui na primavera, mas já perdendo força no verão. Ou seja, é uma laninha, laninha de fraca intensidade que deve ter aí pouco impacto é, de sul a norte do país. No geral, o que a gente vê aí, que a gente vai esperar é muito calor e chuva aí que retorna mais abaixo da média em todo o país. Agora, vamos ver como é que fica então a previsão para essa virada de mês, né? as últimas horas do dia 31 de julho e como é que fica o primeiro de agosto? Tendência, né? Começar um julho aí com praticamente pouca nebulosidade, o bloqueio continua ainda no Brasil Central, na qual, né? A chuva nos próximos cinco dias se contenta somente no norte, faixa leste da região. E aquela chuva que começa a aparecer no Rio Grande do Sul é devido justamente agora uma série de linhas de estabilidade que vão começar a avançar sobre o sul, podendo romper esse bloqueio e fazendo que um pouco de chuva chegue no centro-oeste. Então isso aqui começa a acontecer principalmente no final de semana, na qual pode vir aí acompanhado de temporais, com rajadas de vento intensas e também granizo. E a gente vai atualizando isso no decorrer da semana. Enquanto isso, é uma quarta e quinta-feira com chuva somente lá na faixa litorânea do sudeste, centro -oeste, é, ou melhor, do sudeste, da região nordeste, e lá na faixa norte do país. Ou seja, o sol deve predominar com a temperatura se elevando, né? 37 graus no norte, centro-oeste, então a gente vê toda essa mancha laranja aqui, que são justamente as áreas aí sob risco de focos de incêndio. Não tem previsão de chuva ainda por enquanto, com temperaturas muito elevadas. Inclusive, quando a gente olha para São Félix do Xingu, lá no Pará, quinta, sexta e sábado, praticamente sem previsão de chuva, máximas aí batendo na casa de 37, 36 graus também. Tá certo, Arthur. Obrigada pela sua participação aqui e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha.